Maayong gabi i. It's Thursday, June 28 here in Cebu City. Ako si Miko Tubo, and here are the latest news in Newsbits. Nabot na din ni sa Sugbong patay nga lawas ni SP1 Adonis Dumpit alang sa iyang haya. Human na patay sa gingong shootout sa mga sakop sa NBI Akopulisan dito sa Bohol kagahapon. Samtang kanhi asawa ni Dumpit, nagtuo nga overkill ang naitabo sa polis. Ani ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Sakay sa barko gikan sa Bohol, niabot na kaganihang buntag ang patayang lawas ni Senior Police Officer Juan Adonis Dumpit kinsa na patay kagahapon sa dakbayan sa Tagbilaran. Kuyog sa maong barko, ang kani asawa sa pulis nga si Josephine. Matod ni Josephine, dali siyang nilarga kagahapon, kuyog ang ilang usa ka anak, diang iyang nahibalan ang nadangata ni Dumpit. Boot ni Josephine nga dini sa subbu ihaya og ilubong ang patayang lawas ni Dumpit. Hangtod karon, dili pa siya makatuo sa naitabo sa iyang kani bana. Ong ni makak sa pasangil nga nalambigit kini sa illegal nga drogas. Sa so, ako overkill. Makita ra sa ninyo kay amo man gi ko ang dali ni na pa. Mm. Ya moto umo ma'am nga nakasukol gyud si Sir Dumpit. Naka sukol na makabuto. Nakapabuto ma'am. Pasin ma'am maybe ma'am nakapabuto pa siguro siya kay kung dili lang ang first nga una kay sa akong nakita niyo mm. sa iyahang body ang mga igo-igo pa. So kung wala kung diri lang nakabunot pa to siya kung napabutan kag kausa so makabunot pa yun. Matod ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga gi-autopsy og giparafin test na sa NBI sa Bohol ang lawas ni Dumpit. Ni bisita kaganiha si Cebu City Councilor Margot Osmeña sa usa ka funeral parlor sa Dakbayan sa Subbu diin gidala si Dumpit. Nahimong emosyonal ang konsehala og nihalad kini pag-ampo sa lungon sa pulis. Matod ni Margot, dili niya malikayan nga maemosyonal sanglit nahimong parte sa ilang pamilya si Dumpit kinsa kanhi close aide ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Already very personal. It's such a part of our lives, you know. And I know that really he would have taken a bullet for any of us, any of us, including our granddaughter. And so, so you know, I'm really very sad about this. And I'm sad about the way he died. I'm sad. If it's true, if it's true. No, what they're saying, it's very sad that how, how did he turn to that? Hinoon, gipahibalo ni Tumulak nga abli sa publiko ang haya ni Dumpit. Napatay si Dumpit kagahapon at sa giingong shootout tali sa NBI o kapulisan sa Bohol, diang nigawas kini sa ilang panimalay sa barangay Isidro sa Tagbilaran City. Gitudlo sa Regional Intelligence Division nga usa ka drug protector si Dumpit. Matod sa NBI, dugay na nilang gipanidan ang polis sa iligal nga kalihukan ni Ini. Apan asoy sa Police Regional Office Central Visayas nga dili by bust ang gipahigayon kagahapon bato kang Dumpit. Na destino pagbalik sa Bohol si Dumpit, human ma-assign din sa Sugbu. Ni atong 2016, nakagawa sa presuan si Dumpit, human gipiansahan ni Tomas, gumikan sa pagkabilanggo. Sud sa unum katuig, human makonvicto sa kasong homicide, gumikan sa pagpatay sa Osaka robbery suspect ni atong 2004. Chari Coronel, Newsbeats. Pagpangdaot lang. Mokin niyang giasoy sa lokal nga kagamhanan sa Mandawi City, kabahin sa video nga ni Viral, diin makita si Mayor Luigi Kisumbing nga doon ay kauban nga pipila ka mga babay. Ani ang dugang detalye sa report ni Carla Carnice. Black propaganda, ingon ini gilagway ni Atty. May Elaine Bathan, ang Executive Secretary ni Mandawi City Mayor Luigi Kisumbing. Kalabot sa mikatap nga video sa social media, diin makita ang mayor uban ang mga grupo sa babay sa Osakayate. Makita sa video ang grupo sa mga babae nga naa sa Sudsayate nga nagsuot og swimsuit samtang nagsayaw-sayaw. Makita sab sa video si Kisumbi nga naa sa susamang yate. Matod ni Bathan, usa ka private gathering among party nga gitambungan sa mayor. It was a private gathering. Uh, mayor was just one of the guests no to that uh, gathering. And uh, You will see sa bawang video, no, sa ito ang nakita and what was uploaded, clearly it was edited and it was spliced no, in order to put malice sa perception sa publiko. It, it happened not to the office hours, it was a, a weekend. no. Um, there were other people present, just amazed. No? Nagkatawa na ang, ang mayor sa sa um, maong pagpagawas ato na, na video. And like I said, he is just focused sa iyang trabaho. 
giulagway ni Batahan. Pamulitika ang pagpagawa sa moong video, ilabi na nga daghang gatubang nga problema ang dakbayan. Sa pagkakaroon, padayon ang ilang himong investigasyon kung kinsang nagpakatap sa moong video. Wala pa nakuha sa sansar ang habig ni Kasumbing kalabot sa panghitabo. Carla Carnisi, Newsbits. Ani ay mayong balita alang sa mga motorista. Sugda na sa LTO karong lunes ang pag-issue og plaka alang nga sa mga sakyanan nga adunay upat ka mga ligid. Ani si Sheila Gravines sa report. Sugda na karong lunes sa Land Transportation Office din sa Central Visayas ang pag-issue og license plate sa mga sakyanan nga may upat ka mga ligid. Apan gipaybaw ni LTO Central Visayas Director Victor Emmanuel Kaindik nga ipaagi sa car dealers ang distribution sa 2,227 ka mga plaka nga ito sa mga iya sa sakyanan. Ang car dealer usab ang makiglambigit sa supplier officer sa LTO kung pila ang mga plaka nga kuhao ni ini aron ipanghatag. Matod ni Kaindik nga himuon nila kini aron dili magponsisok ang car owners sa ilang buhatan ang 2227 ka license plates nga ipanghatag alang lang sa mga sakyanan nga narehistro gikan sa Hulyo 1 2016 hangtod sa Oktubre 31 2016 sa Central Visayas gibutyag ni Kaindik nga unang batch pa lamang kini ug aduna pay laing batch sa mga plaka nga mga but sa subo sa dili pa matapos ning tuiga ang direktor ni pasabot nga ang mga sakyanan nga narehistro sa wala pa ang Hulyo 2016 kay dili mahatagan og plaka tungod sa nagungunga ka Kaso, alang sa mga plaka sa mga motorsiklo, unang niingon si LTO Assistant Secretary Edgar Galvante nga nagpaabot pa sila nga maapurbahan sa Kongreso ang balaod nun, alang sa gisugyot nga lain-laing gidakon sa mga plaka. Nagsugod ang baklag sa mga plaka sa mga sakyanan, gumikan sa kontrobersyal nga 3.8 bilyones pesos nga kontrata nga gibid ni atong 2013 nga ang legalidad gi-question. Sheila Gravines News Beats Ablay sa posibilidad si Kanhi Chief Justice Maria Lourdes Sereno nga mudagan karong 2019 elections. Aniya si Chari Coronel sa report. Human mataktak sa Supreme Court isip Chief Justice gibutyag ni Attorney Maria Lourdes Sereno nga wala niya gisalikway ang oportunidad nga musulod sa politika. Sa interview ni ini sa Osaka National TV Network, gibutyag ni Sereno nga abli siya sa posibilidad nga mudagan pagkasenador sa umaabot nga 2019 elections. Apan dugang ni Sereno nga dili pa kinipinal o nagkinahanglan pa siya og taas nga panahon aron mo desisyon. Gi makaksab ni Sereno ang aligasyon nga giduol siya sa Liberal Party. Gumikan sa gipagawas nga statement na Senator Francis Kiko Pangilinan, Pangulo sa LP, na dawato ni ini ang kanhi Chief Justice kung ugaling mudagan sa 2019 elections. Dugang ni Sireno, nga wala pa siya planong mo retire gumikan sa iyang paghawa sa Korte Suprema. Sa niaging simana, gibasura sa Korte Suprema ang isangat nga motion for reconsideration ni Sireno kalabot sa pagtangtang kaniya isip Chief Justice. Sa co-warrant to petition nga gipasaka sa Office of the Solicitor General, gibutyag nga pak kaya sa paghatag si Sereno sa yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung salen. Nga usa ka requirement sa Judicial Bar Council sa diyang ni-apply kini pagka Chief Justice ni atong 2012. Si Sereno ang labing unang Chief Justice nga gitaktak sa pwesto pinaagi sa co-waranto. Chari Coronel, Newsbeats. Alang sa latest sa Balitang Sports, aniya si Sunstar Super Balita Cebu Sports Editor Jun Migalien. Gipakaging o gipalagpot sa South Korea ang defending champion Germany sa score nga 2-0 ni Antung Merkulis sa gabi sa ilang Group 8 match sa 2018 Soccer World Cup dito sa Kazan, Russia. Ang Koreanong si Kim Jong-won may unang nakagol samtang gidugangan kini ni Son Yung-min o glaing gol pipila na lang kaminuto sa dili pa mapupus ang oras. Ang Germany nga kaupat na makampiyon o wala yun ma-eliminate sa World Cup sukad pa ni Antung 1938 Wa makapakita sa ilang kalantip ning maong kompetisyon. Sanglit duha lang ka goals ang ilang nahimo sa tulo ka duha ug usara ka usab ang ilang nadaog. Usa sa mga nakitang rason kung nganong bati ang ilang performance mao ang sobrang kumpiyansa sa ilang coach nga si Joaquim Leo. Kakulang sa paghatag og igong atensyon sa team og ingon man ang iyang pagpili og mga players nga mulangkob sa team. Laing rason mao ang wa paglakip sa lineup sa Batanon nga si Leroy Sain kinsa gihulagway nga usa sa labing maayong German player sa iyang henerasyon karon nga daw sa gipalabi paniini ang paglakip sa lineup ni atong mga players nga kulang sa kondisyon nga sama nila ni Sain Kadira og Nasut Ozel. 
Doon na pamantoy kontrata si Coach Liu nga mulungtad hangtod sa 2022 apan dili halayo ang posibilidad nga mahulipan kini. John Miguelien, News Bets. Ug alang sa latest show bits chika ania si Carla Carnice. Gidi pinsahan ni Selene Saf ang sister-in-law ni ini nga si Ann Curtis sa mga bashers kin sa misaway sa iyang lawas. Nagikan kini sa family picture nga gipost ni Selene sa iyang Instagram account tindaghan ang nakabantay sa pagdako ni Ann. Nagbaha ang mga pangutana sa Instagram ni Selene kung mabdus ba ang aktres. Daghan sa bang misaway nga mitambok na kini o kinahanglan na nga magdayet. Wala kini mayunin ni Selene og mihangyo nga dili unta sa wayon ang lawas ni Ann. Ngining baguhay lang, giklaro ni Ann nga dili siya mabdus o wala sila nagdali nga magkabibi sa iyang bana nga si Erwin Yusaf. Si Ann og Erwin gikasan niya itong buwan sa Nobyembre sa miaging tuig. Carla Kainisi, Newsbeats. Huwag mo ka tuwang naglangkob sa mga nagunang balita. For more updates, visit our website at www.sunstar.com.ph Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media accounts on Twitter and Facebook. Ako, si Nico Tubo, ang Kine, ang Newsbeats.